А мы шагаем по болотам. Это дело мы так любим. Да, тут, конечно, порядком все размыло. Крапива наша любимая. Оп. Оп. Так, ну все. Тут вроде... Хотя... <смех> Нет, я рано обрадовался. Я очень рано обрадовался. Ну, если она открытая, то да. Конечно, там будет суши. Блин, капец, здесь эхо. Ёп, перный театр. Не цепляйся, Паша. Здрасте. Опа, здрасте. Ну, кстати, нет. Неплохо. Не сказал бы. Тут, видишь, боковина все-таки вытоптана нормально. Ну, то есть жить можно. они такой объезд сделали кривой я думал красиво сейчас заеду нет не заехал ладно уж не заехали так докатимся Ой. Доброе утро! Сегодня не будет нашего классического вступления, вот этого там «Привет, YouTube, вы на канале Турин Байк Тайм». Меня зовут Саша, его зовут Игорь, потому что у нас тут с утра экшон, вы уже, наверное, посмотрели, как мы прогонялись по полю. Утро, роса и новые ботинки, которые я купил для покатушек вместо своих литов, чтобы они были такие чуть более компактные, чуть более легкие, дышащие. В них все прекрасно, но они вообще не выдержали росу. И я весь мокрый. У меня, чтобы вы понимали, в этих ботиночках Specialized хлюпала нога после 6 километров поля и росы. И я теперь думаю, что в следующих таких вылазках и на следующие дни нашего похода я буду все-таки наверное надевать бахилы так будет намного лучше и комфортнее Игорян, поздоровайся со зрителями Здорово. да ты тоже подмок вроде немножко ну не так сильно, что у меня ноги хлюпали но носки все-таки мокрые, особенно сверху но подошва в принципе держит ну нормик, в общем сейчас мы немножко обсыхаем и едем дальше Маршрут у нас на Селигер. Мы, как обычно, прикрепим все это в виде инфокарточки на экране. Будем, наверное, тоже каждый день отдельно прикреплять. Общий маршрут у нас должен выйти, даже не знаю, сколько он у нас получится. Мы там настроили всего дофига и пока еще не знаем, как будем возвращаться именно обратно. Но если считать по дням, то примерно у нас три дня туда, 
день мы тусуемся на Селигере, отдыхаем, смотрим разные достопримечательности. В общем, все как обычно. А обратно уже посмотрим по ситуации, потому что как бы все мы люди рабочие. И если меня дернут на работу, то, возможно, мне придется уехать чуть пораньше на электричке, и мы с Игоряном развенемся. В общем, посмотрим, как там будет. Так что сохнем и едем дальше. Ну что, а вот и обхил, причем здоровый такой, приличный. Ну что, страдания мод он. Погнали. Пам-пам-пам, приехал. Прикол! <смех> Слышь, да! <смех> а там еще и вода. Не, ну смотрите, рыбу, э, вот подъедь ко мне, там э, не, не надо по воде идти. Просто тут хер спустишься, ну, с нашим грузом. Но по факту там пройти можно пешком. Э, но будет интересно, конечно. Шок-контент начинается. <смех> Первый день у нас никогда не обходится без какой-нибудь херни. Кстати, вон подсними, как нормальные плиты валяются. Походу здесь был мост, но он прям под, я не знаю, под чем он разрушился. Но, скорее всего, может быть, от течения, потому что здесь река идет. Это же Искона, по-моему, наша, да? Не, не, нет, наверное. Другая. Мне почему-то казалось, что мы до Искона еще в каком-то месте доезжать будем. Мы уже проехали, знаешь, где, где Болочево было, там, по-моему, мост. А, там был. Искона была, да? А здесь, я думаю, что просто как-нибудь, когда был сезон дождей, ее разлило очень сильно. Ну и да, природа сделала свое дело. Так, так первый лови, пошел. Лови, за, за рога, лови, наверное. Так, тормоза снял. Так, так аккуратно. Багажника нет, ну помогите, что курс там взять, перо. Сейчас, подожди. Здесь не уедет. Сейчас, подожди. Держу, держу, держу. Так. Сейчас, подожди, держи еще его. Я хочу перехватиться за передний тормоз все-таки. Uh -huh. Так. А, блин, его держать неудобно, да? Так. Так. А, нет, так он у нас клюнет сейчас. Так, аккуратно. Ну все, дальше я думаю, Так. Ну, я еще тихо, 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 тихо. Так. Все, я зажал задний. Uh -huh. Тут еще, блин, пологий склон, но ничего, нормально. Все, отпускай. А вот теперь самое сложное, <laughs> как это все дело поднимать. Помочь нет? Сейчас, я пока сам попробую. А ты можешь взять его за рога просто наверх? Нет? А, за рога-то можно, но низ тоже надо подтягивать. <звы> Тут ближе, видишь, ступеньки сделаны. Специально, чтобы люди поднимались. А велосипед не получается закатить, блин. Из-за того, что тут ступенька, и он упирается в него колесом. Не может его проехать. Да блин. Снимай. Все, ребят, это жертва контента для вас. Мы жертвуем своими физическими силами. И, и... О, блин. О. Это только первый. И это легкий, хочу сказать. Это еще легкий велосипед с байкпакингом. Фу, за багажник пока. Так. так, тоже смотри, у тебя там шатуны могут упереться. Так, тормоз могу отпустить? Отпускай. Подожди полностью, у меня же есть. Я за задний. А, у тебя они так сильно надо утапливать. 
Так. Ты будешь толкать нас спереди, а я буду толкать сзади. Видишь, я говорю, он упирается. Ты куда повезла, ты там не проедешь. Почему? Потому что там трава. Ну все, уже один привал позади, мы проехали уже где-то больше 30 километров, но какие эти были 30 километров, М -м -м. просто вах, я бы сделал вот такой жест пальцами, но, к сожалению, я держусь за руль, чтобы ничего никуда не уехало. Какой ты хочешь жест сделать? Давай. Вот, вот вах. такой вах, да, давай. Вот, давай. вот такой вот. За тебя сделай. Давай, да, за вах. меня сделай. А. В общем, погодка шикарная сегодня. Не холодно, не жарко, солнышко светит, осадков снаружи нет. И это прекрасно. А сейчас мы едем по вот такой вот новой, прекрасной, уложенной дороге. Что может быть лучше? Решили устроить небольшой привал на фотосессию, не на обед, но на фотосессию, потому что она важнее. Тут вот вы уже, наверное, посмотрели очень красивое такое живописное место, напоминает нам романцевские горы, там тоже все в таких вот песчаных карьерах. Тут, скорее всего, тоже что-то рыли, что-то добывали, и потом, как обычно, бросили. Все это заросло, и получился такой красивый природный объект. Игорь, тебе как? Мне очень нравится. Так, лови. Тут, кстати, уже активизировалось движение, потому что уже почти 12 часов. В этом и прелесть выезжать с самого утра. Потому что машин практически нет. Пустые дороги, людей тоже нет. Едешь такое просто трасса и благодать. А вот бы так всегда. Что говоришь? Я говорю, еще лучше кататься ночью. Ночью вообще никого нету. И ветра нету. Едешь, кайфуешь. Можно хоть 200 проехать за всю ночь. Mm, да. Вот, в общем, снимали уже тут красивых фоточек, подсняли велосипеды. <laughs> так что обязательно заходите к нам в Инстаграм, подписывайтесь. Будет очень много интересного. А мы поехали дальше.
уверен, что они две поместятся. Может, ты пока горелку выключишь? Тут, да, 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 Саш. Мне кажется, даже слишком много ее. Давай по очереди. Давай. Короче, пробуем из... Совет из комментариев. Нам под прошлыми роликами писали, ребят, да вы что, типа, кранидово можно нормально погреть, просто положить в кипяток. Мы пробовали до этого так греть, и у нас что-то ничего не получилось. В этот раз у нас есть горелка типа джетбойла на литр, и тут намного больше воды, и мы прямо теперь постарались реально вскипятить воду, чтобы еда полностью прогрелась. В прошлый раз мы грели в более маленькой емкости и не вскипяти... Ну, то есть вода у нас не кипела, не кипящая была. Мы просто клали ее, грели и доводили до кипения, потом вытаскивали. И внутри еда была не прогрета. То есть она была по бокам теплая, даже горячая, а внутри была холодная. И вот сейчас хочется посмотреть вообще, что из этого выйдет. Как раз оценим то, что вы нам советуете. Мы к вашим советам прислушиваемся, то, что вы пишете. Так что пишите комментарии больше, и негативных, и позитивных. Мы все смотрим, все читаем. К адекватным комментариям, адекватным советам обязательно прислушаемся. все пообедали вкусно очень покушали кранидову как обычно респект за классную еду в принципе да те кто писали в комментариях попробовать погреть просто в более-менее большой емкости и в кипящей воде прям в кипятке сразу закидывать погреть да хорошо нормально адекватно борщ прогрелся и что там у тебя грань было куриный суп да ну вот куриный суп да в принципе передача жидкость жидкость как сказал игорь нормально Должна работать. И вот она нормально сработала. Ну вот, например, как прогревать какие-нибудь котлеты с гречкой, которые у них тоже идут готовые, тоже пока непонятно. Так что потестим обязательно. И чтобы всегда поддерживать такую, знаете, зожную обстановку, напоминаем, что всегда, когда приезжаем на природу, с собой мусорные пакетики, весь мусор упаковываем, все с собой увозим, ничего не оставляем. Все-таки... Должен быть какой-то солидаризм у путешественников и у походчиков, не засорять природу, вот. и я надеюсь, то, что со временем ситуация сильно кардинально поменяется и станет намного больше воспитанных людей, учитывая современные тренды на здоровый образ жизни, на всякие там веганство, веганство и все прочее. Я надеюсь, то, что у людей со временем начнет как-то адекватно просыпаться сознание. И даже простые люди, которые там, может быть, не так сильно стремятся к зожу, все-таки задумаются о том, что какая же все-таки у нас природа прекрасная, и то, что годить ее не хочется. Вот, ладно. Хватит на роучений, все, погнали. У нас очередной привал мы подъезжаем уже на границу к тверской области и заехали в деревушку нет это даже не деревушка это село волочанова так как здесь есть небольшая церквушка вон там вдалеке я не знаю видно ее будет не видно сейчас я к ней прогуляюсь туда поближе и потом наложим сверху красивый футажик но тут смотрите еще есть вот такая детская площадка прям огроменная здоровая Тут прям 
можно разгуляться. Тут много людей. Дальше туда, если еще пройтись, есть красивое озеро. В общем, блин, как всегда, немного зашло солнце, когда достаешь камеру. Тут много сосен. И классно было бы, наверное, здесь разместиться с палаткой. Вот, но нам по маршруту нужно ехать дальше. Но вот тут безумно красиво, ухоженно. Тут даже видно, что газончик подстригают. Водонапорная башня, вышка. Я бы, наверное, здесь заимел дачку. Тут красиво. И участков много. Вот, смотрите тут. Сколько всего интересного. В общем, тут бы расширяться, расширяться и расширяться. Очень круто, прям зачет. Нравится. В общем, мы уперлись в тупик. В Тверской области есть какая-то очень неприятная примета, видимо, или обычай скупать частные территории не вдоль дороги, а вместе с дорогой. В общем, мы перед нашим лесным участком, где у нас должен был быть экшон и бездорожье, уперлись в забор. В общем, мы сколесили там много местностей ближайших. И напоролись на одного местного жителя, который нам, спасибо ему большое, подсказал, как выбраться к цивилизации. И вот мы уже сейчас едем в объезд по вот такому вот симпатичному полю. Тут достаточно неплохие дороги укатанные, тут нет никакой жижи. Немножечко трясет, но при этом вполне себе очень годно. Это, кстати, тот случай, когда стоит, наверное, сказать спасибо тракторам и кому-нибудь еще спецтехнике за то, что они укатывают такие дороги. Потому что вряд ли здесь кто-нибудь на легковом транспорте ездит. Ну, вообще, да, потому что тут очень много тюков с сеном, и, видимо, тут сельское хозяйство более-менее как-то еще живо, и, может быть, даже процветает. Причем они обтянуты все какой-то лентой, первый раз такое вижу. Ну, скорее всего, может быть, это защита от дождя, потому что мокрая сена это такая себе тема. Но мы в этом не эксперты, поэтому утверждать не будем. Русское поле. Мы тут даже кого-то встретили. Походу, люди пошли за грибами. Причем тачка еще тепленькая. Видимо, недавно а, а там даже из леса какие-то звуки слышны. Но я видел, кажется, как она двигалась немножечко, поэтому да. Сегодня прям день приключений. Это просто была жесть. Я думаю, вы уже видели по предыдущим кадрам. В общем, время у нас половина одиннадцатого. Достаточно поздно. Мы только улеглись. Уже погрели себе еду. Сделали сублиматы. 
Я не знаю, будет сейчас видно или не видно. У меня тут... Нет, очень плохо видно, поэтому скажу, как есть. Излагаю все, как есть. Я заварил э, сублиматы сейчас от здоровой еды. Это кускус с говядиной и сладким перцем. В принципе, я вот сейчас его кушаю, он достаточно вкусный. Мне нравится. Единственное, только я бы его немножко подсолил, но соли с собой нет. Как-то я не озаботился этим вопросом. Обычно меня всегда устраивает вкус сублиматов. Вот. В обед был кранидов борщ, который я уже до этого кушал. Он мне понравился, в принципе. И сейчас он был прям топчик офигенный. Вот. Так что сейчас доедаем и по-быстренькому уже ложимся спать, потому что завтра у нас опять ранний подъем. Думаем завтра все-таки сделать разгрузочный день, потому что сегодня мы настолько сильно натаскались, как-то с непривычки. И сейчас вот мы как раз уже проехали немножечко по маршруту второго дня, где-то буквально пару-тройку километров. И такая тут просто гравика, как стиральная доска. Очень жесткая и что-то мы пока вот думаем. Наверное, все-таки мы завтра немного переделаем, перестроим маршрут и поедем большую часть по шоссе, чтобы не так сильно страдать. Завтра будет немножечко разгрузочного дня, а послезавтра мы уже должны добраться до Селигера и наслаждаться нашим заслуженным таким отдыхом, посмотреть достопримечательности, отдохнуть, кайфануть, сделать классных фоточек. В общем, все, как мы любим и все, как вы любите. Так что спокойной ночи и до завтра.